the emotions of being going into this fight week you've headlined here before, but to have another main event, your sixth in the UFC, uh, how does this one feel? Я спокоен, я уверен в себе, настроен на победу. I'm very confident and I'm uh, quite sure in my win. What is the preparation being like? I know Dana White said they wanted to get you here earlier and there was, you know, some conflict about when would you would actually come out to this fight week if you could actually make it. Can you just walk through things on your side? Они знают, что UFC пыталась тебя доставить сюда немного раньше, но ты не захотел и полетел только как обычно. Можешь подробнее рассказать, почему, как ты вообще шел? Ситуация была в том, что э, я переболел ковидом э, примерно за полтора месяца до боя, э, и мне необходимо сделать был полноценный лагерь. Э, UFC же хотела меня сюда привезти э, примерно за три недели до боя, то есть к этому времени я только провел двухнедельный лагерь, и мне необходимы были мои спарринг партнеры, полная моя команда и э, зал, к которому я привык, чтобы закончить лагерь. Э, но в итоге мы были уверены, что мы в любом случае доберемся, и так получилось. Uh, the case is that uh, a month and a half before the fight, I got uh, COVID second time. So to prepare myself, I need a full camp and I couldn't uh, spare even a week without a preparation with a full team, with the sparrings and everything. Uh, we're very grateful to the UFC that they're trying to help us to get to the fight earlier, but I couldn't. But we were quite sure that we'll be able to get here and uh, it turned out to be okay. Yeah, with having COVID and then everything that's going on at home, was there any thought of maybe it would be a better idea to maybe pass on this fight and fight at a later date when the circumstances maybe weren't as crazy? В первую очередь я профессионал, поэтому считаю, что я должен делать свою работу. Я просто ее делал и, и надеялся на то, что все-таки поединок сложится. Я попаду сюда, в Лондон. Я к этому отнесся профессионально, и независимо ни от ковида, ни от чего, я подготовился в наилучшей форме. Even in hard times, you have to be professional. And I was professional. I was doing everything from my part, training, preparing, to, and uh, getting here to make a fight for the fans and for the UFC. So I have to be professional in the circumstances. Credit to you for that. Um, what do you just think of the matchup with Tom? Obviously, he's a guy who has some hype behind him right now. But uh, you know, you're obviously the, the biggest name, most high-profile opponent he's fought so far. So do you think he's ready for this level? Do you think you're going to be able to show you know, with a dominant victory that maybe he's not? На самом деле я следил за Томом Аспиналем практически с самого начала появления его в UFC. Одна из его крупных побед – это победа над Андреем Орловским. В этом плане я вижу, что он как боец готов находиться в топе UFC достаточно долго. И я люблю такие бои, такие бои подстегивают на меня на, на развитие, на то, чтобы развивать свои навыки. Поэтому независимо от того, на какой строчке он сейчас, uh, he wasn't unknown fighter to me. I was watching him, and of, he have big names that he beat. He beat Andrei Arlovsky, and I was watching him during the fight. And after this, he was very interesting opponent, very hard one. And I love this kind of fight when the young and coming, uh, and powerful opponent coming, it forces me to evolve above myself. And this kind of fights is my favorite. Uh, in a previous interview uh, early, earlier this month, Tom said that he doesn't need just power to beat you. He has a lot of tools. He can beat you on the ground. He can beat you standing. He can beat you grappling. So when you watch him fight, what specifically stands out about Tom Aspinall's skill set? Вы знаете, одно дело говорить, а другое дело делать. Думаю, что сейчас говорить бессмысленно. На моей стороне 
Огромное количество проведенных боев по каждому шоу. На его стороне не так много боев, которые длились достаточно мало. Поэтому в этом плане я показал уже намного больше в октагоне. Мне просто нужно быть самим собой, чтобы противостоять ему. Uh, now we see he can talk the talk. We will see who will be able to walk the walk. So from my side, I really think that experience and uh, I showed a lot of fights and the performances in the UFC. Uh, he didn't have many fights that last for long enough. So we will see how he will be fighting against one of the best and we will see uh, what, let's say, his bright sides and my bright side. But my brightest side is just be me and fight him my way. Alexander, the last time you fought here, you got a good reception because you, you, you saved the card against Fabrizio Verdum, stepping up in short notice. But this time, you'll be stepping on enemy territory against a, a Brit. What type of uh, reception are you expecting from the British fans? На самом деле это классно. В любой, в любой противостоянии должен быть кто-то хороший, кто-то плохой. Сейчас, наверное, роль плохого персонажа буду играть я. Но это также подстегивает меня. Это часть игры, и это только привлекает внимание к бою. Поэтому очень рад, что есть такое противостояние, что за счет него публике будет интересно смотреть наш бой. Uh, there is always heel and face in this business, and right now I am the heel, but I'm happy with it, because if the fight have attention, have story, have a power behind it, I'm very happy. And uh, it's always great when fans are very, let's say, uh, interested in the fight. They want to see me losing, they want to see him winning. That's always good for business, I'm happy with it. Alexander? Um, Tom Aspinall is a fighter who I believe has never gone past the second round. Yourself, you have been to many three, four, five round fights. Do you think that this would be a massive factor in the fight on Saturday night? Конечно, это будет иметь огромное значение, потому что я вспоминаю свои самые первые затяжные бои, и ты э, просто появляешься в ощущениях, э, типа, что это такое, что это было. Это очень неожиданно зачастую бывает, несмотря на то, что мы все проходим это на тренировках, и Том Аспинал, я уверен, тоже. Но ощущение поздних раундов в бою – это нечто иное. Поэтому, конечно, думаю, мой опыт в последних раундах он будет играть мне на руку. Uh, actually, when you asked the question, I've remembered my first five round fights and it was quite uncomfortable. I really pity Tom, frankly, because you can trade all the way before you fight five rounds, you don't feel the feeling. So I really think experience will work here. Um, also, uh, I wanted to mention, you've been in London a couple of times now. What do you like about London? There must be a couple of things that you like about here. На самом деле в эту поездку мне удалось больше погулять, чем прошлую. В прошлую поездку я как-то больше провел в отеле, хотя был в этом же месте. В этот раз я уже был в центре Лондона, посмотрел Биг Бен, посмотрел Гринвич Парк и Дворец Королевы. Достаточно аутентично все выглядит, мне тут очень понравилось. Хорошая погода, зелень, у нас еще пока в России снег, здесь уже зелень, поэтому очень заряжать положительными эмоциями гуляя тут. Last time I didn't had a chance to look through the city and I've only the, during this trip I've managed to be in the Buckingham Hassle, watch the big band, some other sightseeing. Everything is very beautiful, especially because it's almost summer here. Everything is green. Back in Russia it's still snowing and it's very cold. So it's nice change. <laughs> and just finally, Alexander, if you can get through Tom Aspinall on Saturday night, how do you see the rest of the year going for you? Она в любом случае будет искрометной, и я еще поборюсь за пояс. 
it will be quite exciting anyway, and I will fight for the belt for sure. Spasibo. Thank you. Alexander at the back here. Um, you know, you mentioned COVID, and of course now there's war, and the uh, roof of the O2 was damaged last month. You know, with all of these distractions, have you found it hard to focus on the goal in terms of mental preparation? И сейчас еще и даже крышу в О2 чинят, что, кстати, для нас новость для всех. А, ты, <laughs> а, тебя это сильно отвлекает от боя? На самом деле это отвлекало поначалу, но затем я просто отключил свои соцсети и сконцентрировался просто на подготовке, потому что если читать новости, если вникать в события, действительно голова взрывается, это мешает сконцентрироваться на подготовке. Но сейчас я абсолютно изолирован от того, что происходит снаружи, и сконцентрирован на том, чтобы показать в субботу хороший бой. The preparation for the fight is always hard, even without all this. And the only way how I was able to prepare, I turned off all my social media and networks and everything, and I stopped reading any news. It was the only way for me to prepare, otherwise I won't be able to prepare, do anything on training. So it's very hard, but being professional and to exclude yourself from all the informational fields is the only way to prepare for the fight. And uh, the state of the heavyweight division right now is kind of up in the air because we don't know what's going to happen with Francis Ngannou. You know, he could be out for a while. He's got contract negotiations still. Are you expecting to see an interim title maybe later this year? Думаю, что это было бы логично. Думаю, что временный пояс немножко бы сдвинул ситуацию. Вопрос в том, кто бы за него дрался, потому что Ган уже, у него уже был шанс подраться за пояс. Кто будет сейчас, то и у вас только появился в топ-3, неожиданно для всех. Поэтому в целом наблюдаются смутные времена для тяжелого веса, но тема интереснее, тем больше будет вариантов вызовов и больше будет появляться новых имен. Поэтому логично было бы сделать пояс, но Пока непонятно, кто, кто за него будет драться. Uh, I think interim title will be quite logical decision now because uh, we frankly don't know what, what will be. But uh, the only question is who will fight for this interim title? Gain lost and uh, Tuivasa only now entered as a third. And uh, like right now it's a very dark times, even for the UFC heavyweights. Thank you. Alex, I'm just wondering, um, there was a lot of concern as, as we mentioned earlier about whether you would be able to get here to London, did you have to make special arrangements to get here? Was it was it a bit of an ordeal to get to London or was everything plain sailing as usual? Ну, в общем-то, могу сказать, что нет, кроме общего э, нервного состояния того, что меня могут где-то не пропустить э, на каком-то из контроле э, паспортным, либо у нас, либо тут у вас. Э, э, ну и плюс сам полет был достаточно долгий, то есть э, мне пришлось лететь не напрямую из Москвы, а через Абу-Даби, то есть полет занял в сумме около, там, около спортических суток, мы, мы летели, но... Все было комфортно, все было хорошо, везде все мы прошли идеально, поэтому к большому счету ничем не отличался перелет, кроме как от того, что из этого времени я могу долететь бы до Америки и обратно. Uh, I, it was a concern for me too. We were afraid would be able to pass Russian customs, any other customs, because like as normal people, we have no idea what's happening to the custom with the rules every day comes new laws and stuff. Uh, the only difference was for me right now that I flew almost for a day uh, before the four hours before. So usually I would be here in four hours, but I spent in the flight same time that I was to go to US and back. And, and is there any issue with, with getting home now? Will it be the same thing, a, a day of flights or you're looking at something similar? Yes, probably yes. <laughs> Yeah, for sure, yes. We have the same tickets. It's 24 hours. <laughs>
Alexander down here. I believe next month will be the 13th anniversary of you starting your mixed martial arts professional journey. Talk about how that's been for you so far, because obviously you've been a world champion in another promotion, but uh, how's the career panned out and how's the UFC career panned out for you so far? Все это время, как я попал в UFC, я все это время, естественно, думаю о поясе UFC. В целом, когда я начинал свою карьеру и развивался как молодой боец, я всегда знал, что в конечном итоге я окажусь именно здесь, в UFC, буду бороться за пояс. Мне бы очень хотелось поконкурировать, но надо сказать, что конкуренция здесь очень серьезная и приходится даже спустя много-много-много лет выступлений, много-много лет занятий спортом, ежедневно расти, работать над собой. Только так возможно добраться до этого пояса, поэтому для меня это просто очень большой вызов, очень большая работа над собой каждый день, которую я стараюсь проделывать и, и открывать себе новые вещи. И чем больше я буду делать, чем сильнее я стану, тем больше будет шансов забрать пояс. Поэтому, конечно, да, я мечтаю о поясе, но для этого нужно много работать. Uh, I thought about the UFC bell since day one that I was signed. Of course, I even entered it only with these things. And uh, even when I started my career when I was young, I thought that the pinnacle of it will be participating in the UFC events. So basically, but uh, the Opponents are very high skilled and here are best of the world fighting and to beat them You can't like grow in a certain point and be happy there to have something you have to grow daily And this is what I understand now if I will grow daily learn learn new moves learn new techniques and evolve above myself This way I'll be able to become a champion. It is the only way to become a champion. It is to work hard and evolve Thank you Alexander, if the fight goes to a decision, are you worried that the fans are going to influence the judges' uh, decision? Отвечу так. Я как профессиональный спортсмен, надеюсь, что судьи в этой ситуации тоже будут профессионалами. As a professional athlete. I really hope that the judges will also be professional. Thank you very much. Ah. Are you going to look for, for the finish? Конечно, я буду стараться стремиться закончить бой и искать шанс. Любой боец старается это сделать. Но не всегда, когда бойцы равны по силам, получается закончить бой. Не всегда получается найти момент. В любом случае, для любого бойца Легче закончить бы раньше, это намного меньше работы, чем продолжать его весь пятираундовый отрезок. Но я как бы готов к любому раскладу. Yes, of course, it's easy. It's much less time to fight if you want to finish it early. So everyone wants to finish it early. It's much less work. But still, if you meet a very good opponent, you will fight on the same terms for a long time and it could go the distance. But everyone wants to finish it earlier because it's like much better and easier.